அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு நீங்கள் பார்த்தும் கேட்டும் கொண்டிருப்பது தமிழ் அரட்டை அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது தேசதுரோகி நதிக்கரை பாறையில் புலிகேசிக்கும் புத்த பிக்ஷுவுக்கும் நடந்த சம்பாசனை மேலும் மேலும் குரோதம் நிறைந்ததாகி கொண்டு வந்தது சிவகாமியின் விஷயத்தில் நாகநந்திக்கு ஏற்பட்டிருந்த மதிமயக்கத்தை போக்க புலிகேசி சக்கரவர்த்தி முயன்றார் ஆனால் இது சம்பந்தமாக சக்கரவர்த்தி சொன்னதெல்லாம் நாகநந்தியின் குரோதத்தை இன்னும் அதிகமாக்கி வந்தது சிவகாமியை பற்றி புலிகேசி குறைவுபடுத்தி பேச பேச புத்த பிக்ஷு ஆவேசத்துடன் அவளை உயர்த்தி பேசலானார் சகோதரர்களுக்கிடையில் மேற்படி விவாதம் ரொம்பவும் காரமடைந்து அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொள்ளுவதற்கும் ஆயத்தமாகிவிட்ட சமயத்தில் அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திற்கு சிறிது தூரத்தில் நடந்த ஒரு கோரமான சம்பவம் அவர்களுடைய கவனத்தை கவர்ந்தது கேட்பவர்களின் இதயம் நின்று போகும்படியான பயங்கர குரலில் ஐயோ ஐயோ என்று அலறிக்கொண்டு ஒரு மனிதன் ஓடி வந்து வதோரா நதியின் செங்குத்தான கரையின் மீது ஒரு கன நேரம் நின்றான் மறுபடியும் ஐயோ என்று அலறிவிட்டு விரந்தோடிய நதி பிரவாகத்தில் குதித்தான் குதித்த உடனே தண்ணீரில் மூழ்கினான் சில வினாடி நேரத்துக்கெல்லாம் அவன் குதித்த இடத்துக்கு சற்று தூரம் கிழக்கே அவனுடைய தலை மட்டும் மேலே எழுந்தது பாறையே பிளந்து போகும்படியான ஒரு பயங்கர கூச்சல் கேட்டது மறுபடியும் தண்ணீரில் மூழ்கியவன் அடியோடு மூழ்கியவன்தான் அவன் மூழ்கியதற்கு அடையாளம் கூட அங்கே காணப்படவில்லை மலைவீழ் நதியான வதோரா சலசல சப்தத்துடன் விரைந்து பாய்ந்து கொண்டிருந்தது சில வினாடி நேரத்திற்குள் நடந்து முடிந்துவிட்ட மேற்படி சம்பவத்தை புலிகேசி சக்கரவர்த்தி கண்கொட்டாமல் பிரமிப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார் நதி பிரவாகத்தில் விழுந்த மனிதன் மேலே எழும்பி அலறிவிட்டு மறுபடியும் நீரில் மூழ்கிய போது புலிகேசியின் இதயத்தை யாரோ இரும்பு கிடுக்கியினால் இறுக்கி பிடித்தார் போல் இருந்தது சற்று நேரம் அந்த மனிதன் மூழ்கிய இடத்தையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு புலிகேசி திரும்பி நாகநந்தியை பார்த்தார் பிக்ஷுவின் முகத்தில் அப்பொழுது தோன்றிய புன்னகை புலிகேசியின் உடம்பை சிலிர்க்கச் செய்தது அண்ணா அந்த சைத்திரிகனை நீ என்ன செய்துவிட்டாய் என்று புலிகேசி கேட்டதும் புத்த பிக்ஷு ஒரு பேய்ச் சிரிப்பு சிரித்து விட்டு சொன்னார் அவனையா நானா வேறொன்றும் செய்யவில்லை அப்பேற்பட்டார் புதமான சித்திரத்தை வரைந்தவனுக்கு ஆசி கூறினேன் என்னுடைய ஆசியை பெறுவதற்காக அவன் தலையை குனிந்தபோது அவனுடைய பின் கழுத்தில் இந்த சுண்டு விரல் நகத்தினால் ஒரு கீரல் கீறினேன் இந்த நகத்தில் உள்ள விஷயம் அவனுடைய இரத்தத்தில் கலந்ததும் அவனுக்கு எரிச்சல் எடுத்திருக்கும் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அவன் உடல் முழுவதும் அக்னியால் தகிக்கப்படுவது போல இருந்திருக்கும் அவனுடைய மூளையும் கொதிப்பெடுத்திருக்கும் உடம்பையும் மூளையையும் குளிரச் செய்வதற்காகவே அப்படி விரைந்து ஓடி வந்து நதியில் குதித்தான் அவனுடைய உடம்பும் மூளையும் குளிர்ந்ததோடு உயிரும் குளிர்ந்து போய்விட்டது ஐயோ அண்ணா நீ எப்போது இத்தகைய கொடூர ராட்சசனானாய் கருணையே வடிவான புத்த பகவானுடைய சங்கத்தில் சேர்ந்து காவி வஸ்திரம் அணிந்து கொண்டு இப்படிப்பட்ட கோர கிருத்தியங்களை செய்ய எப்படி உன் மனம் துணிகிறது என்று புலிகேசி கேட்டார் நாகநந்தி புலிகேசியை உற்று நோக்கி சீரலுடன் கூறினார் ஓஹோ நான் கருணையற்ற ராட்சசன் என்பது இப்பொழுதுதான் தெரிகிறதோ உனக்காகவும் உன் ராஜ்யத்திற்காகவும் இதைவிட ஆயிரம் மடங்கு கோர கிருத்தியங்களை நான் செய்யவில்லையா அப்போதெல்லாம் நீ ஏன் எனக்கு தர்மோபதேசம் செய்ய முன்வரவில்லை காஞ்சி நகரத்து குடிதண்ணீரில் விஷத்தை கலந்து அந்நகர மக்களையெல்லாம் கொன்றுவிடுவதாக நான் சொன்னபோது நீ சந்தோஷத்துடன் சம்மதித்ததை மறந்துவிட்டாயா ஆம் ஆம் அதையெல்லாம் நான் மறக்கவில்லை ஆனால் அது ஒரு காலம் என்று கூறி புலிகேசி சக்கரவர்த்தி பெருமூச்சு விட்டார் சற்று நேரம் நதியின் பிரவாகத்தை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு நாகநந்தியின் முகத்தை ஏறிட்டு நோக்கினார் அண்ணா நீ எனக்கு செய்த உதவிகளையெல்லாம் நான் மறந்துவிடவில்லை இந்த உயிர் உன்னுடையது ராஜ்யம் உன்னுடையது நீ எனக்கு செய்திருக்கும் உதவிகளுக்கெல்லாம் இத்தனை காலமும் நான் பிரதியொன்றும் செய்யவில்லை இப்போது செய்ய உத்தேசித்திருக்கிறேன் வாதாபி சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்து சாம்ராஜ்யம் ஆளும் சுகத்தை முப்பத்தி ஐந்து வருஷ காலம் நான் அனுபவித்து விட்டேன் எனக்கு போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது சாம்ராஜ்யத்தின் பொறுப்பையும் சிம்மாசனத்தின் சுகத்தையும் இனிமேல் நீ ஏற்றுக்கொள் இத்தனை காலமும் நீ அணிந்திருந்த காவி வஸ்திரத்தை நான் அணிந்து கொண்டு இந்த அஜந்தா சங்கிராமத்திலேயே மீதியுள்ள என் வாழ்நாளை கழித்து விடுகிறேன் பிராகிருதி தேவியும் கலை தேவியும் பூரண சௌந்தரியத்துடன் குழுவிற்றிருக்கும் இந்த அஜந்தா மலையில் நீ உன்னுடைய இளம் பிராயத்தை கழித்தாய் நான் என்னுடைய முதுமை பிராயத்தை இவ்விடத்தில் கழிக்கிறேன் சாம்ராஜ்ய பாரத்தை இனிமேல் நீ ஏற்றுக்கொண்டு நடத்து இவ்விதம் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி சொல்லி வந்தபோது அவருடைய வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் உண்மையான உள்ளத்திலிருந்து வருவது என்பதை புத்த பிக்ஷு தெரிந்து கொண்டார் இத்தனை நேரமும் குரோதம் கொதித்துக் கொண்டிருந்த அவருடைய முகம் இப்பொழுது மலர்ந்தது புலிகேசி பேச்சை இடையில் நிறுத்தி மௌனமாயிருந்த சிறிது நேரத்தில் பிக்ஷுவின் உள்ளம் வருங்காலத்தை பற்றிய எத்தனையோ இன்ப கனவுகளை கண்டது அந்த கனவுகளின் அறிகுறி ஒருவாறு அவருடைய முகத்திலே காணப்பட்டது அண்ணா என்ன சொல்லுகிறாய் உனக்கு சம்மதம்தானே என்று புலிகேசி கேட்டபோது அவருடைய வார்த்தையில் புத்த பிக்ஷுவுக்கு பூரண நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்த போதிலும் இன்னும் நன்றாக உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும் பொருட்டு தம்பி 
இப்போது நீ சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் உண்மையா அல்லது காவி வஸ்திரம் தெரித்த பிக்ஷுதானே என்று என்னை பரிகாசம் செய்கிறாயா என்று கேட்டார் அண்ணா நமது பாட்டனார் சத்தியாச்சரய புலிகேசியின் திருநாமத்தின் மீது ஆணை வைத்துச் சொல்லுகிறேன் நான் கூறியதெல்லாம் உண்மை இதோ இந்த கணமே அதை மெய்ப்பிக்க சித்தமாயிருக்கிறேன் இன்றைக்கே நான் பிக்ஷு விரதம் மேற்கொள்கிறேன் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவிடம் சொல்லி உனக்கும் விரதத்திலிருந்து விடுதலை வாங்கித் தருகிறேன் ஆனால் இதற்கெல்லாம் ஒரே ஒரு நிபந்தனை மட்டும் இருக்கிறது அந்த காஞ்சி நகரத்து நாட்டிய பெண்ணை நீ தியாகம் செய்துவிட வேண்டும் பெண் புலியின் மீது வேலை எரிந்து கொன்ற வேடனை ஆண் புலி எப்படி பார்க்குமோ அப்படி நாகநந்தி புலிகேசியை பார்த்தார் நடன பெண்ணின் சரணாகதி சித்திரத்தை எழுதிய கலைஞனுக்கு என்ன கதி நேர்ந்ததோ அதே கதி ஒருவேளை புலிகேசிக்கும் நேர்ந்திருக்கக்கூடும் ஆனால் அச்சமயம் வதோரா நதியின் மறுகரை வழியாக ஏழெட்டு பேர் விரைவாக வந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது அந்த ஏழெட்டு பேரும் சாமானிய மனிதர்கள் அல்ல மந்திரிகள் தளபதிகள் முதலியோர் ஏதோ முக்கியமான அவசரமான விஷயத்தை சக்கரவர்த்தியிடம் தெரிவிப்பதற்காக அவரை தேடி வருவதாகவும் தோன்றியது இதை கவனித்த பிக்ஷு தம் உள்ளத்தில் பொங்கி வந்த குரோதத்தை ஒருவாறு அடக்கிக் கொண்டு ஆ உன்னுடைய சாம்ராஜ்ய தானத்தில் ஏதோ ஒரு இழிவான சூழ்ச்சி இருக்கிறது என்று சந்தேகித்தேன் அது உண்மையாயிற்று என்றார் அண்ணா நன்றாய் யோசித்து சொல் சத்தியாச்சரை புலியேசி விற்றிருந்த சலுக்க குளத்து சிம்மாசனத்தில் ஒரு சிற்பியின் மகள் ஏறலாமா அதற்கு ஒரு நாளும் நான் சம்மதிக்க முடியாது உனக்கும் எனக்கும் மன வேற்றுமை உண்டு பண்ணி அந்த மோகினி பிசாசை துரத்திவிட்டு வாதாபி சிம்மாசனத்தில் ஏறி ஆயுள் உள்ள வரையில் ராஜ்ய பாரத்தை நடத்து என்று புலிகேசி உருக்கமான குரலில் கூறினார் நாகநந்தியோ பழையபடி நாக சர்பத்தை போல சீறிக்கொண்டு சண்டாள பாதக நீ நாசமடைவாய் உன் தலைநகரம் எரிந்து சாம்பலாகும் உன் சாம்ராஜ்யம் சின்னா பின்னமாகி அழியும் தேவேந்திரனுடைய பதவி கிடைப்பதாயிருந்தாலும் சிவகாமியை என்னால் தியாகம் செய்ய முடியாது கேவலம் இந்த சடுக்கு ராஜ்யத்திற்காகவா அவளை தியாகம் செய்ய சொல்லுகிறாய் ஒரு நாளும் இல்லை இப்படி நன்றி கட்ட வஞ்சகத்துடன் என்னிடம் நடந்து கொண்டதற்கு கூடிய சீக்கிரம் நீ பலன் அனுபவிக்கப் போகிறாய் உனக்கும் எனக்கும் இந்த வினாடியோடு எல்லாவித பந்தமும் மற்றுவிட்டது இனி உன் முகத்திலேயே நான் விழிப்பதில்லை இதோ நான் போகிறேன் போய் சிவகாமியையும் அழைத்து கொண்டு உன் ராஜ்யத்தை விட்டே போய் விடுகிறேன் அதோ வருகிறார்கள் பார் அவர்கள் உன்னுடைய அழிவு செய்தியை கொண்டு வருகிறார்கள் என்று கூறினார் இப்படி நெருப்பை கக்கும் வார்த்தைகளை நாகநந்தி கூறிக்கொண்டிருக்கும் போது நதியின் மறுகரையோடு விரைந்து வந்தவர்கள் மேற்கே சற்று தூரத்தில் இருந்த மூங்கில் மரப்பாலத்தின் வழியாக நதியை கடந்து சக்கரவர்த்தியும் பிக்ஷுவும் இருந்த பாறையை அணுகினார்கள் நாகநந்தி தமது சொல்லை காரியத்தில் நடத்தி வைக்கும் பொருட்டு இரண்டு அடி எடுத்து வைத்தவர் புனராலோசனை செய்து தமது எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டவர் போல தயங்கி நின்றார் வருகிறவர்கள் என்ன செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் என நிச்சயமாய் தெரிந்து கொள்ளும் பொருட்டு அவர் அவ்விதம் நின்றார் போலும் வந்தவர்கள் எல்லோருடைய முகத்திலும் கவலையும் பீதியும் குடிகொண்டிருந்ததை பார்த்த சக்கரவர்த்தி மிக்க வியப்படைந்து எல்லோரும் கும்பலாக வந்திருக்கிறீர்களே என்ன விசேஷம் ஏதாவது முக்கியமான செய்தி உண்டா என்று கேட்டார் ஆம் பிரபு மிகவும் முக்கியமான செய்திதான் ஆனால் நம்பவே முடியாத செய்தி சொல்லுவதற்கும் தயக்கமாயிருக்கிறது என்று சடுக்க சாம்ராஜ்யத்தின் பிரதம மந்திரி கூறினார் அதென்ன அவ்வளவு முக்கியமான செய்தி எங்கிருந்து யார் கொண்டு வந்தார்கள் ஏன் எல்லோரும் இப்படி பயந்து சாகிறீர்கள் யாராவது பகைவர்கள் சலுக்க சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வருகிறார்களா சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் மகாபிரபு தாங்களே சொல்லிவிட்டீர்கள் இது என்ன பிதற்றல் நான் என்ன சொன்னேன் பகைவர்கள் சலுக்க சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வருவதாக சொன்னீர்களே அதுவா அதுவா உண்மை ஆம் சக்கரவர்த்தி அதிசயமான செய்திதான் யார் அந்த சத்ரு வடக்கே ஹர்ஷராய் இருக்க முடியாது அவரிடமிருந்து சமீபத்திலே சிநேகம் நிறைந்த அழைப்பு கடிதம் வந்திருக்கிறது மறுபடி மேற்கேயும் கிழக்கேயும் சத்துருக்கள் இல்லை வந்தால் தெற்கே இருந்துதான் வர வேண்டும் யார் காஞ்சி மாமல்லன் படையெடுத்து வருகிறானா அப்படித்தான் தகவல் பிரபு ஒரு நாளும் நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படியே இருந்தாலும் எதற்காக நீங்கள் இப்படி கலக்கமடைந்திருக்கிறீர்கள் என்ன மொழியி போய்விட்டது பெருமானே நம்முடைய சைனியத்தில் பெரும் பகுதி நர்மதை கரையில் இருக்கிறது இன்னொரு பெரும் பகுதி வேங்கியில் இருக்கிறது என்று பிரதம மந்திரி தயக்கத்துடன் கூறினார் அதனால் என்ன மாமல்லன் காஞ்சியிலிருந்து வருவதற்குள் நம்முடைய சைனியங்களை வாதாபி கொண்டு வர முடியாதா மாமல்லன் காஞ்சியில் இல்லை பிரபு பல்லவ சைனியம் வடபெண்ணையை கடந்து ஒரு வாரமாகிறது இப்பொழுது துங்கபத்திரியை நெருங்கியிருக்க வேண்டும் இது என்ன விந்தை செய்தி யார் கொண்டு வந்தது இதோ இவர்கள் வாதாபியிலிருந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இரவு பகல் எங்கும் தங்காமல் விரைந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்று பிரதம மந்திரி சொல்லி இரு தூதர்களை முன்னால் நிறுத்தினார் உங்களை யார் அனுப்பினார்கள் ஓலை ஏதாவது கொண்டு வந்திருக்கிறீர்களா என்று புலிகேசி திகைப்புடன் கேட்டார் இல்லை பெருமானே ஓலை எழுதுவதற்கு கூட நேரமில்லை வாதாபி கோட்டை தலைவர் வாய்மொழியாக செய்தி சொல்லி அனுப்பினார் நாங்கள் ஆறு பேர் ஐந்து நாளைக்கு முன்பு கிளம்பினோம் வழியில் நாலு பேர் விழுந்து விட்டார்கள் இரண்டு பேர் தான் மிஞ்சி வந்து சேர்ந்தோம் மந்திரி இவர்கள் பேச்சு உண்மையாயிருக்க முடியுமா மாமல்லன் இலங்கை படையெடுப்புக்காக கப்பல்கள் கட்டி கொண்டிருப்பதாக
ஆயினும் இவர்கள் வாதாபி கோட்டை தலைவரின் இலட்சணையை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு பின்னால் விவரமான ஓலையோடு வேறு தூதர்களும் வருகிறார்களாம் இவர்கள் சொல்லுவது உண்மையாயிருந்தால் பல்லவ சைன்யம் இப்போது துங்கபத்திரையை கடந்திருக்க வேண்டும் துங்கபத்திரை கரையில் இருந்த சைன்யத்தை நாம் அந்த பிரதேசத்தில் பஞ்சம் என்று கொஞ்ச நாளைக்கு முன்புதான் வேங்கிக்கு அனுப்பினோம் புலிகேசி சற்று நேரம் சம்பித்து நின்றார் சற்றென்று அவர் மனதில் ஏதோ ஒரு உண்மை உதயமாகி இருக்க வேண்டும் சற்று தூரத்தில் நின்று மேற்படி சம்பாஷணையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த நாகநந்தியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் மறுபடியும் பிரதம மந்திரியை நோக்கி மந்திரி நமது ஒற்றர் படை என்ன செய்து கொண்டிருந்தது மாமல்லன் படையெடுப்பை குறித்த செய்தி நமக்கு ஏன் முன்னாலேயே வரவில்லை காஞ்சியிலிருந்து பல்லவ சைனியம் புறப்பட்ட செய்தி கூட நமக்கு ஏன் வாதாபியில் இருக்கும் போதே கிடைக்கவில்லை என்றார் பிரதம மந்திரி வணக்கத்துடன் பிரபு ஒரு வருஷத்திற்கு முன்னால் நம் ஒற்றர் படை தலைவர் வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டார் அவர் வகித்த பொறுப்பை நமது பிக்ஷு ஏற்றுக்கொண்டார் அடிகளைத்தான் கேட்க வேண்டும் என்றார் சக்கரவர்த்தி உட்பட அங்கிருந்த அனைவருடைய கண்களும் அப்போது பிக்ஷுவை நோக்கின புலிகேசி அடிகளை மாமல்லருடைய படையெடுப்பு செய்தி தங்களுக்கு முன்னாலேயே தெரியுமா வேண்டுமென்றே என்னிடம் சொல்லாமல் மறைத்து வைத்தீர்களா என்று கேட்டார் தம்பி உன் கேள்விக்கு இவர்கள் எல்லோருடைய முன்னிலையிலும் நான் மறுமொழி சொல்ல வேண்டுமா என்றார் பிக்ஷு அடிகளே சற்று முன்னால் சொன்னதை மறந்து விட்டீர்களா தங்களுக்கும் எனக்கும் இனி யாதொரு உறவும் இல்லை என்று சொல்லவில்லையா இப்போது எண்ணத்திற்காக உறவு கொண்டாட வேண்டும் உண்மையை உடனே சொல்லுங்கள் அப்படியானால் சொல்லுகிறேன் மாமல்லன் படையெடுப்பு செய்தி எனக்கு முன்பே தெரியும் நன்றி இல்லாத பாதகனாகிய உனக்கு தண்டனை கிடைக்கும் பொருட்டை உன்னிடம் சொல்லவில்லை என்று நாகநந்தி கர்ஜித்தார் இந்த தேச துரோகியை பிடித்து கட்டுங்கள் என்று சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டதும் அங்கு நின்ற எட்டு பேரும் பிக்ஷுவை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் பிக்ஷு மடியில் சொருகியிருந்த வளைந்த சிறு கத்தியை பளிச்சென்று எடுத்துக்கொண்டு ஜாக்கிரதை அருகில் நெருங்கியவன் உடனே யமலோகம் போவான் என்றார் எட்டு பேரும் தத்தம் உடைவாளை உரையிலிருந்து விரைவாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் அப்படி செய்யுங்கள் சூரசிகாமணிகள் எட்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு பிக்ஷுவை கத்தியால் வெட்டி கொள்ளுங்கள் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியின் பெருமை உலகமெல்லாம் பரவும் மாமல்லன் கூட பிரமித்து திரும்பி போய் விடுவான் என்று பிக்ஷு பரிகாச குரலில் கூறினார் அதை கேட்ட புலிகேசி நில்லுங்கள் அந்த நீச துரோகியை கொன்று உங்கள் கத்தியை மாசுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டாம் விலகுங்கள் என்று கூவினார் அவ்விதமே எட்டு பேரும் விலகிக் கொண்டார்கள் எனினும் சக்கரவர்த்தியின் பேரில் பிக்ஷு பாய்ந்துவிடக்கூடும் என்று எண்ணி ஜாக்கிரதையாகவே நின்றார்கள் பிக்ஷுவை பார்த்து புலிகேசி சக்கரவர்த்தி கூறினார் அடிகளை உம்முடைய உயிரை வாங்குவது தவறு உம்மை நம்பிய சகோதரனுக்கும் உமது நாட்டுக்கும் நீர் செய்த மகத்தான துரோகத்துக்கு அது தக்க தண்டனையாகாது நீண்ட காலம் நீர் உயிர் வாழ்ந்து உம்முடைய பாவத்துக்கு பிராயச்சத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் உம்முடைய துரோகத்தை நினைத்து நினைத்து கண்ணீர் விட வேண்டும் மனித உருகொண்ட துஷ்ட பிசாசை போ வாதாபிக்கு சென்று உன்னுடைய மோகினியையும் அழைத்து கொண்டு போ உன் வாக்கை இந்த விஷயத்திலாவது நிறைவேற்று இனி என் உயிர் உள்ள வரையில் என் முகத்தில் விழிக்க வேண்டாம் ஒரு பெண்ணின் முகத்துக்காக ஒரு ராஜ்யத்தையே விற்க துணிந்த நீசனே போ நெடுங்காலம் உயிரோடிருந்து உன்னுடைய துரோகத்தை நினைத்து அழுது கொண்டிரு ஆத்திரம் ததும்பிய குரலில் விம்மலோடு கலந்து புலிகேசி கூறிய மேற்படி கடும் மொழிகளை கேட்டுக்கொண்டு நாகநந்தி கற்சிலையைப் போல நின்றார் புலிகேசி நிறுத்தியதும் ஒரு வார்த்தையும் மறுமொழி கூறாமல் நதிக்கரையோடு கிழக்கு நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினார் பிக்ஷு போகும் திசையையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த புலிகேசி அவர் மறைந்ததும் சட்டென்று திரும்பி தன் கண்களில் ததும்பிய கண்ணீரை துடைத்து கொண்டார் பிறகு அங்கு நின்றவர்களை பார்த்து மந்திரி சேனாதிபதி இந்த தூதர்கள் கொண்டு வந்த செய்தி உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இதில் சந்தேகம் வேண்டாம் புத்த பிக்ஷுவின் விஷயத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து செய்த எச்சரிக்கையை நான் அலட்சியம் செய்து விட்டேன் அதன் பலனை நானும் நீங்களும் அனுபவிக்கப் போகிறோம் என்றாலும் மோசம் ஒன்றும் போய்விடவில்லை புலியின் வாயுக்குள்ளே வேண்டுமென்று தலையை விடுவது விளையாட்டான காரியமல்ல என்பதை மாமல்லனுக்கு கற்பிப்போம் துங்கபத்திரையை கடந்து வந்த பல்லவ வீரன் ஒருவனாவது திரும்பி போகாமல் ஹதாகதம் செய்வோம் என்னுடைய தென்னாட்டு படையெடுப்பு பூர்ண வெற்றி அடையவில்லை என்ற குறை என் மனதில் இத்தனை நாளும் இருந்து வந்தது அந்த மனக்குறை இப்பொழுது தீர்ந்து விடப் போகிறது பல்லவ நாடு சழுக்க சாம்ராஜ்யத்தோடு சேர்ந்து ஒன்றாகிவிடப் போகிறது என்றார் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது நிறைவுற்றது நன்றி வணக்கம்